Um, I think for me it will be exciting um, because I had a lot of changes in my life since I came here, the collab with the national team, um, everything that I've learned here, so I think it will be exciting. Congratulations on the national team. Um, as you look forward to the offseason and next year, what are you most excited about going forward? Um, I think keep improving. Um, yeah, keep improving in that new position that I have. Uh, keep improving too uh, as a center back because I think those two positions um, go, will lead me to the national team and to be a, a better player. So. Hola. Hola. Um, bueno, preguntarte un poco con respecto a, a tu llegada aquí a, a Utah fue algo diferente, ¿no? Porque el equipo es un equipo de expansión en la liga. Tú llegaste ya un poco después, no al principio como los demás jugadores, pero ¿cómo fue ese proceso de adaptación para ti los primeros meses, semanas aquí en, en el equipo? Eh, la verdad que fue bastante rápido. Eh, la primera semana pues estuve un poco pues viendo cómo respondía el equipo a mi llegada y tal, pero la verdad que todas desde el principio fueron muy amables, muy abiertas a, a mi llegada y desde el principio he estado muy contenta, muy muy cómoda con todas y creo que se ha notado en el campo. ¿Cómo te sentiste después de tu llamado a, a la selección? Que yo leí que ya habías debutado, pero no tenía ciencia cierta de eso hasta que el equipo lo puso. ¿Cómo fue esa sensación de estar en la selección mayor y sobre todo el ambiente con jugadoras de tan gran calidad? Pues al principio fue una sorpresa porque estaba dormida y vi la noticia nada más despertarme, entonces se enteraron antes la gente de España que, que yo que estaba aquí eh, pero la verdad que muy contenta, la experiencia ha sido muy buena, todas eh, también eh, me, han, me acogieron muy bien, me han intentado ayudar lo máximo posible y la verdad que bueno, tienen muchísimo nivel, son las mejores jugadoras de, del mundo y pues para mí es un orgullo poder representar a, a mi país y sobre todo aprender de ellas. Y una última ya mía, eh, ¿qué es la primera cosa que quieres hacer en esta off-season que viene? Um, ¿O qué planes tienes para, para Bueno, ti? lo que más ganas tengo es obviamente de ir a casa y estar con mi familia. Y lo segundo es ir a la calle Laurel, que es una calle en, en mi ciudad, en Logroño, que es una calle con todo bares, con okay. eh, pinchos, que son como tapas pequeñas. Y bueno, pues ir ahí y comer comida de España. Sí, <risa> I have no idea what was just asked and answered, so I'm, I'm afraid I'm going to repeat something. But will you talk more about your national team call-up experience? What was that? And if you've spoken about it in the past, I apologize, but I just would love to hear what the whole experience was like for you. Yeah, um, as I said, it was a surprise uh, because I was sleeping here. And the Spanish people knew before me that I was uh, with the team. Um, it was so, so good. Uh, everyone there was like so... Um, welcoming with me. Um, I was so happy to be there. Um, I learned so much about the players. They are the best in the world. So yeah, it's. Um, I'm so proud to be there and to represent my country. That's cool. And then one last one for me, but your individual game, what do you hope to improve on to bring back for 2025? Um, I think I want to keep improving my uh, pitch side. I think this league is a transitional league, so I think I, I have to keep improving on that. And also, uh, if I keep playing at the six, um, uh, my turns and going forward, I think that as a center back, I, do, I didn't have it. And I think it's an important point to have as a midfielder, so yeah. In English first, do you consider yourself more of a midfielder now, or are you still a center back playing midfield? Um, I don't know. Um, I love playing the six now. I think um, I consider myself as, um, I don't know, I like to have the ball. So I think as a six I can have it more and take more risk. As a center back you have to keep um, your passes more secure and maybe not to risk uh, with those balls. So I think I like better, I like better the six. <laughs> Pero uh, allá, fuera, fuera, de canche, fuera de campo, ¿estás un poco más acostumbrada a las montañas y el frío de, de Utah ya? Eh, sí, ahora ya más acostumbrada, sobre todo el tema de la respiración y tal, ya lo llevo un poco mejor. 
Pero es verdad que ahora que he venido de España eh, lo he vuelto a notar, la nariz checa por las noches, la garganta también. Ah, sí. O sea que se nota bastante cuando estás fuera y luego vuelves, sí. se nota. Más ahora que hace frío. Sí. Sí, sí. <risa> <risa> okay, thank you.